परीक्षार गुरुपूर्ण तो गुरुपूर्ण टपिक्स नहीं मोलार प्रेगनेंसि चलो शुरू करा जा डिजीज सम्पर् मान सबकिफारेशन हमारे क्षेत्र मानिक रिजम्बल It is best regarded as the benign neoplasm of the chorion with malignant potential. Kiki types of molar pregnancy. I am not sure about any complete and incomplete or thoba partial. Jodi specified bhabe na bola hoy ki thar molar pregnancy jodi shudhu bola hoy thale shete shobshomai complete molki indicate kore. Acha. It is the key. मैटर्नल एज मोर दें थार्टी फाइव इन एंड टीनेस प्रेगनेंसि जिन इम्पर्टेंट टीनेस प्रेगनेंसि मोलारोमोजमेंट फादर ब्लाड ग्रुप की ब्लाड ग्रुप हलो 
মায়ের যদি এ পজিটিভ হয় এবং বাবারও যদি এ পজিটিভ হয় তাহলে সেটা হবে লিস্ট রিক্স আর এ বি পজিটিভ ওমেনদের এটা হবে হলো গ্রেটার রিস্ক রেস কমন ইন মিডল ইস্ট রাইস ইটার ম্যালনারিস অ্যান্ড ডেলিভারিং ইলনেস লাইক টিউবার ক্লোসিস ডিফারেন্স বিটুইন কমপ্লিট অ্যান্ড পার্সিয়াল মোল এই বক্সটা হুবহু বই থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে কমপ্লিট এবং পার্সিয়াল মোলের মধ্যে পার্থক্যটা কি ফিটাস এখানে হলো অ্যাবসেন্ট কমপ্লিট মোলে পার্সিয়ালে হলো প্রেজেন্ট হাইড্রোপিক ডিজেনারেশন অব দ্য ভিলাই কমপ্লিট মোলে সবসময় প্রফিউজড হবে এবং ডিফিউজড হবে আর পার্সিয়ালে হলো ভেরিয়েবল অ্যান্ড ফোকাল অল্প অল্প জায়গায় হবে ট্রফোলাস্টিক হাইড্রোপ্লাসিয়া এটাও সেম কমপ্লিট মোলের ক্ষেত্রে ডিফিউজড হবে আর পার্সিয়ালের ক্ষেত্রে ফোকাল ফোকাল হবে ইউট্রেন সাইজ ম্যাক্সিমাম টাইমে এটা মোর দেন ডেট হবে আর পার্সিয়াল মোলের ক্ষেত্রে লেস দেন ডেট হবে থিকা লুটিয়ান সিস্ট ওভারিতে আমরা বাইলেটাল থিকা লুটিয়ান সিস্ট বাই এটা কমপ্লিট মোলের ক্ষেত্রে আমরা ক্ষেত্রে পাই আর পার্সিয়াল মোলের ক্ষেত্রে এটা আনকমন ক্যারিওটাইপ ক্যারিওটাইপ হলো ডিপ্লয়েড এইটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এবং এটা হলো প্যাটার্নাল ইন অরিজিন আর পার্সিয়াল মোলের ক্ষেত্রেও ক্যারিওটাইপ হলো ডিপ্লয়েড হতে পারে টেন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে বাট ম্যাক্সিমামই হলো ট্রিপ্লয়েড অ্যান্ড এটা হলো নাইনটি পার্সেন্ট আর এই যে এখানে সিক্সটি নাইন ট্রিপল এক্স দেখা যাচ্ছে অথবা সিক্সটি নাইন এক্স এক্স ওয়াই এখানে এক্সট্রা যে হেপ্লয়েডটা এটা অবশ্যই প্যাটার্নাল ইন অরিজিন হবে এসিজি সেরাম এসিজি আমরা অনেক হাই পাবো এবং সেটা অবশ্যই পঞ্চাশ হাজারের বেশি আর এটা স্লাইটলি লিমিটেড পঞ্চাশ হাজারের একটু কম ক্লাসিক্যাল ক্লিনিক্যাল সিমটমস মোলার কমপ্লিট মোলার ক্ষেত্রে বেশি থাকবে আমাদের কমন আর এখানে রেয়ার রিক্স অফ পার্সিস্টেন্ট জেস্টেশনাল ট্রাস্টিক নিওপ্লাসিয়া মোলার থেকে আমাদের নিওপ্লাসিয়া হওয়ার চান্স কম অনেক বেশি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আর পার্সিয়াল মোলের ক্ষেত্রে পজিটিভ এখানে আমি একটি পার্সিয়াল মোলের ছবি দেখানোর চেষ্টা করছি পার্সিয়াল মানে হলো একটা ফিটাস থাকবে আর প্লাসেন্টাটা থাকবে আর কমপ্লিট মানে পুরাটাই প্লাসেন্টা পুরাটাই মোল থাকবে ওখানে কোনো ফিটাল পার্ট থাকবে না এখানে আপনাদেরকে আরো কিছু কোয়েশ্চেন করতে পারে যে ফিটাল ব্লাড ভেসেল পাওয়া যাবে কমপ্লিট মোলে নো ফিটাল ব্লাড ভেসেল কমপ্লিট মোলে পাওয়া যাবে না ফিটাল হিমোগ্লোবিন পাওয়া যাবে নো ফিটাল হিমোগ্লোবিন পাওয়া যাবে না সিমটম কি পেশেন্ট আমাদের কাছে ভ্যাজেনাল ব্লিডিং নিয়ে আসবে নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এটা আমাদের জন্য কমন সিমটম এই সিমটম দেখে যেহেতু আর্লি প্রেগনেন্সিতে ভ্যাজেনাল ব্লিডিং এটা আমাদেরকে ফার্স্টে ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন অথবা থ্রেড অ্যাবর্শনের সাথে কনফিউজ করে দিবে ব্লাড মে বি মিক্সড উইথ জেলাটিনাস ফ্লুইড ফ্রম রাপচার্ড সিস্ট গিভিং দ্য অ্যাপারেন্স অব দ্য ডিসচার্জ হোয়াইট কারেন্ট ইন দ্য রেড কারেন্ট জুস এছাড়াও পেশেন্ট নিয়ে আসবে হলো লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন হবে কারণ হলো ওভার স্ট্রেচিং অব দ্য ইউটারাস হবে কনসিল্ড হেমোরেজ হতে পারে রেয়ারলি পারফরেশন অব দ্য ইউটারাস বাই ইনভেসিভ মোল ইউটারান পারফরেশনটা ইনভেসিভ মোল দিয়েও পারফরেশন হতে পারে আমি আবার যখন ইউটারান পারফরেশন নিজেও করে ফেলতে পারি যদি মোলটাকে আমি ইভাকুয়েশন করতে যাই সাকশন ইভাকুয়েশন করার সময় ইউটারাসটা পারফরেশন হয়ে যেতে পারে অ্যাট্রোজেনিক এছাড়াও ইনফেকশন হতে পারে আর হলো ইউটারান কন্ট্রাকশন টু স্পিল আউট দ্য কন্টেন্ট ইউটারাস নিজে সেটাকে কন্ট্রাকশন করে মোলটাকে বের করে দিবে সেই জন্য অ্যাবডোমিনাল পেইন হতে পারে কিছু কনস্টিটিউশনাল সিমটম থাকবে যেমন পেশেন্টকে খুব বেশি উইক লাগবে কোনো অ্যাপার কোনো রিজন ছাড়া এক্সেসিভ ভমিটিং হবে কারণ বিটা এসি যে বেশি থাকবে পেশেন্টের ব্রেথলেসনেস নিয়েও আসতে পারে পেশেন্ট কারণ হলো যে মোলটা থাকবে সেখানকার টপোপ্লাস্টিক যে সেল সেই সেলটা পালমার অ্যাম্বুলিজম হতে পারে ব্লাডের যে পালমার অ্যাম্বুলিজম হবে ফিচার্স অব দ্য থায়োটক্সিকোসিস নিয়েও পেশেন্ট আসতে পারে ফিচার্স অব থায়োটক্সিকোসিস হলো ট্রেমোর টেকিকার্ডিয়া এগুলো কেন হবে এটা কারণ হলো ডিউ টু ইনক্রিজ কোরিয়নিক থাইরোট্রোপিন থাইরোট্রোপিন হরমোন রিলিজের কারণে থাইরয়েডের ফিচার্স গুলো আসবে
পেশেন্ট আসলে আমরা আর্লি মান্থ অফ প্রেগনেন্সি যে ফিচার গুলো থাকে সেগুলো পাবো পেশেন্টকে অনেক বেশি ইল লাগবে প্যালোর লাগতে পারে কনসেন্ট হেমোরেজ যদি হয়ে থাকে আর ফিচার্স অফ প্রি এক্লামশি আচ্ছা ফিল অব দা ফার্ম ইলাস্টিক ইটস কল ডবি ফিলিংস ডিউ টু অ্যাক্সেন্স অব দা অ্যামিক স্যাক এখানে কোন অ্যামিক স্যাক নেই আপনাদেরকে একটা ছবি দেখিয়েছিলাম এখানে শুধু ফিটাস আর ওখানে প্লাসেন্টা ছিল এখানে কোন অ্যামিক স্যাক নেই এই জন্য সরাসরি আমরা ইটরাসটাকে আমরা ফিল করতে পারি ডাউই ভাবে আচ্ছা ফিটাল পার্ট আমরা ফিল করতে পারবো না ফিটাল হার্ট সেন্টও পাবো না ভেজানোমিকল পাবো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সনোগ্রাফি করবো সনোগ্রাফি করে আমরা স্নো স্ট্রেস পাবো আপনারা সবাই জানেন এটা হলো ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অব দ্যাল আর আমরা যদি সেরাম বিটা এসিজি করি সেখানে আমরা এক লাখে বেশি পেতে পারি এটা হলো এছাড়াও কি প্লেন এক্সডমেন করতে পারি করলে আমরা ইউটার সাইজ মোর দেন সিক্সটিন উইক্স পাবো এবং কোনো ফিটাল সাইডও পাবো না চেস্ট এক্সরেও করতে পারি পারমানেন্ট অ্যাম্বুলিজম যদি থাকে পেশেন্টের আর হলো হিস্টো প্যাথোলজি করবো আমরা করে দেখবো এটা হলো ডেফিনেটিভ ডায়াগনোসিস এর জন্য ম্যানেজমেন্ট কি ম্যানেজমেন্ট হলো সাকশন অ্যান্ড ইভাকুয়েশন অব দা ইউটারাস আর যে প্রোডাক্ট গুলো পাবো সেগুলোকে আমরা অবশ্যই হিস্টোপ্যাথোলজির জন্য সেন্ড করব আর সাপোর্টিভ কিছু থেরাপি থাকবে পেশেন্ট যদি অ্যানিমিক থাকে অ্যানিমিয়া কারেকশন করব নিউট্রিশন থাকলে ডেফিসিয়েন্স থাকলে নিউট্রিশন কারেকশন করব ইনফেকশন থাকলে সেটা কন্ট্রোল করব এগুলো আর কাউন্সিলিং অব দ্য রেগুলার ফলো আপ রুটিন ফলো আপ ইজ ম্যান্ডেটরি অফ অল কেসেস অ্যাটলিস্ট ওয়ান ইয়ার তো প্রথমে আমরা প্রতি সপ্তাহে একটা করে বিটা সিজি করে দেখব যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের তিনটা স্যাম্পল নেগেটিভ না আসে যখনই আমাদের নেগেটিভ আসবে তখনই আমরা মান্থলি আবার ফলো আপ করবো মান্থলি করবো আপ টু সিক্স মান্থস আর এই পুরা ফলো আপ টাইম এক বছরের মধ্যে কোনো বেবি মানে পেশেন্ট কনসিভ করতে পারবে না আচ্ছা কমপ্লিকেশন কি ইমিডিয়েট আর লেট কমপ্লিকেশন ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশন হলো হেমোরেজ হয়ে পেশেন্ট শকে চলে যেতে পারে সেপসিস হতে পারে পারফেকশনাল ইটরাস এটা হলো ইনভেসিভ মোল দিয়ে হতে পারে মোল যে ইয়াটা মোলটা ইউটারেন ক্যাভিটিতে আরো বেশি ইনভেস্ট করে ফেলতেছে প্রি এক্লামশিয়া ফিচার্স তো আপনাদেরকে বলেছেন প্রি এক্লামশিয়া হতে পারে অ্যাকোট পালমারি ইনসাফিসিয়েন্সি হতে পারে ডিউ টু পালমারি এম্বলিজম আর কোয়াগুলেশন ফেলিয়ারও হতে পারে কজেস ফিব্রিন অ্যান্ড প্লেটলেট ডিপোজিশন আর লেট হবে হলো আমাদের পরিও কাজ নেওয়া সেটা চান্স হবে টু টু টেন পার্সেন্ট আচ্ছা ফেট অব দা মোলার প্রেগনেন্সি পার্সিস্টেন্ট জেস্টেশনাল ট্রফোলাস্টিক ডিজিজ হবে পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট পরিও কাজ নেওয়ার চান্স থাকবে পাঁচ পার্সেন্ট কিছুক্ষণ আগেই বলেছি পরিও কাজ নেওয়ার চান্স থাকবে টু টু টেন পার্সেন্ট এটা আপনাদের বইতে দুই জায়গায় দুটা ইনফরমেশন দিয়ে আছে এই জন্য আমি দুটাই তুলে দিয়েছি পরিও কাজ নেওয়ার চান্স থাকবে ফাইভ পার্সেন্ট আর রিক্স অব দ্য রিকার্স অব দ্য ফার্দার প্রেগনেন্সি থাকবে হলো মানে আবার ফার্দার প্রেগনেন্সিতে আবার রিকারেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ফোর পার্সেন্ট যাদের 
এটা লেস দেন হবে টোয়েন্টি ইয়ার্স ইরেসপেক্টিভ অব দ্য প্যারাইটি এখানে প্যারাইটিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট প্যারাইটি হলো মোর দেন থ্রি সরি এজটা হলো বেশি ইম্পর্টেন্ট এজ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন প্যারাইটি সেরম বিটা এসিজি লেভেল যাদের ওয়ান লাখের বেশি থাকবে ইউটার্ন সাইজ মোর দেন টোয়েন্টি উইক্স থাকবে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ মোলার প্রেগনেন্সি যাদের থাকবে আর্থিকাল লুটেন সিস্টার সাইজ যাদের মোর দেন সিক্স সেন্টিমিটার থাকবে এরা হলো মোর প্রন টু ম্যালিগনেন্ট চান্স আচ্ছা ঠিক আছে এখন আপনাদের কাছে আমি কিছু কোয়েশ্চেন রাখলাম এম সি কিউ এখন যে টপিক গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এটার মধ্যে এটা আছে আপনার একটু অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনকমপ্লিট মোল ট্রপোপ্লাস্টিক পলিফারেশন আর ফোকাল এটা ট্রু না ফলস আচ্ছা ইনকমপ্লিট মোল কমপ্লিট মোলে আমাদের সবকিছু হলো ডিফিউজ হবে ফোকাল হবে হলো পার্শিয়ালে ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমাল প্যাটার্ন আর ট্রিপ্লয়েড এটা ট্রু না ফলস ক্রোমোজোমাল প্যাটার্ন এটা ট্রিপ্লট হবে না এটা হলো ট্রিপ্লট হবে হলো আমার পার্শিয়াল মোলের ক্ষেত্রে যেটা দেখালাম সেটা এটা হবে হলো আমার ডিপ্লয়েড অল জিনস আর ম্যাটার্নাল ইন অরিজিন ট্রু না ফলস এটা হচ্ছে ফলস এটা অবশ্যই প্যাটার্নাল ইন অরিজিন হবে ইলুকিং উইথ অ্যাবসেন্স অব দা ফিটাল পার্ট ফিটাল হার্ট সাউন্ড হার্ট সিরাম বিটা সিজি সিক্সটি থাউজেন্ড হোয়াট মে বি দ্য প্রোবেবল কজেস এটা কি আনসার হবে আপনার একটু আনসার দেন প্লিজ কমপ্লিট মোল কমপ্লিট মোল আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এটা কমপ্লিট মোল এখন আমরা ফার্স্টে কিন্তু বলেছি যে আমার আবার টুইন প্রেগনেন্সি কিন্তু হতে পারে কিন্তু দেখেন এখানে টুইন প্রেগনেন্সি বিটা এসিজি কিন্তু ষাট হাজার টুইন প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রেও আমাদের বিটা এসিজি বেশি থাকে তো টুইন প্রেগনেন্সি না এটা পার্শিয়াল মোলের ক্ষেত্রে তো আমি অবশ্যই ফিটাল হার্ট ফিটাল পার্ট এগুলো পাবো আর করিও কার্সিনোমা না কারণ করিও কার্সিনোমাতে আমাদের বিটাইসি যে লেভেল আরো বেশি থাকবে এই জন্য এটা হলো অ্যান্সার কমপ্লিট মোল থ্যাংক ইউ আপু যিনি বলেছেন আচ্ছা খুব সংক্ষেপে আমি ক্লাস শেষ করে দিলাম আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বা কোথাও যদি না বুঝে থাকেন আমাকে বলতে পারেন আমি আপনাদেরকে সেটা বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করব। কোন জায়গাতে আবার একটু বুঝাই দিতে হবে এরকম কিছু আছে আমি শুধু এখানে মোলার প্রেগনেন্সি নিয়ে আলোচনা করেছি হ্যাঁ আর যদি আলোচনা করা হতো তাহলে আরো অনেক কিছু আসতো হ্যাঁ আমাদের এই ছোট সেশনে আমরা এত কিছু কাভার করতে পারতাম না আপনাদের তারপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে বলতে পারেন আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব।
আচ্ছা ঠিক আছে কারোর কোনো কোয়েশ্চেন নেই আহ সবাইকে থ্যাংক ইউ